ఈరోజు మంచి శుక్రవారం ప్రపంచం అంతా కూడా గుడ్ ఫ్రైడేగా జరుపుకుంటుంది ప్రాథమికంగా మనకు తెలిసింది ఏంటనంటే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఈరోజు చనిపోయినటువంటి దినం ఎవరైనా చనిపోయిన దినాన్ని మంచిది లేకపోతే గుడ్ అని అంటారా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు అతి దారుణంగా సిలువు మీద చనిపోయినటువంటి ఆ దినాన్ని మంచి శుక్రవారం అని ఎందుకు అంటున్నారు ఆయన సిలువు మీద ఎందుకు చనిపోయాడు ఆయన చనిపోవటం బట్టి దేవుడు అని మనం ఎలా అనగలుగుతాం ఇలాంటి ప్రశ్నలు చాలామందికి ఉంటూ ఉంటాయి అంతేకాదు ఆయన సిలువు మీద చనిపోవటం బట్టి నాకు వచ్చేటువంటి లాభం ఏంటి ఇది కూడా మీరు అంటూ ఉండొచ్చు యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని అడిగినట్లయితే ఆయన ఏమంటారంటే నేను ఈ లోకంలోనికి ప్రాణం పెట్టడానికి వచ్చాను అని అన్నారు ఈ లోకంలోకి మానవులు చేసినటువంటి పాపము నాకు ప్రాయశ్చిత్తంగా చనిపోవడానికి వచ్చాను అని అన్నారు మానవులు చేసినటువంటి ప్రతి పాపమునకు ఆయన రక్తము చింతించాలి కాబట్టి అతి కఠినమైనటువంటి అతి భయంకరమైనటువంటి సిలువ మరణం ద్వారా ఆయన తన జీవితాన్ని అర్పించడానికి ఇష్టపడ్డాడు అది చాలా ప్రాముఖ్యమైంది అందుకనే దాన్ని మంచి శుక్రవారము అని అన్నారు అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు ఆ విధంగా సిలువు మీద చనిపోవటం బట్టి మనకొచ్చేటువంటి లాభం ఏంటి దాన్ని ఈరోజు గ్రహించడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం సిలువ మరణం అనేది చాలా భయంకరంగా ఉంటుంది ఆయన్ని ముప్పై తొమ్మిది సార్లు కొరడాతో కొట్టారు మాంసం ముక్కలు ముక్కలుగా ఎగిరి ఉండి ఉంటుంది శరీరం అంతా కూడా దున్నినట్లు ఆయన్ని చేశారు ఆ తర్వాత ఆయన బరువైనటువంటి సిలువను మోయిపించి నడిపించారు ఆయన నడవలేక కింద పడిపోయే పరిస్థితుల్లో ఆయన చిత్త కొట్టినట్లు మనకి బైబిల్లో చూస్తూ ఉన్నాం ఆ తర్వాత మూడు మేకులతో ఆయన్ని కొట్టి సిలువకు వేలాడి తీశారు అది చాలా భయంకరమైనటువంటి పరిస్థితి ఆ విధంగా సిలువ మరణం గుండా వెళ్తున్నప్పుడు చాలామంది భయంకరంగా చెడ్డ భాష ఉపయోగిస్తారు దుర్భాషలతో ఆ విధంగా చంపే వాళ్ళని తిడుతూ ఉంటారు కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మౌనంగా ఉండటమే కాకుండా అలాంటి పరిస్థితుల్లో ప్రార్థన కూడా చేశాడంట తండ్రి వీరేం చేస్తున్నారు వీరెరుగరు వీరిని క్షమించండి అని ఆ విధంగా ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నటువంటి సమయంలో యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు సిలువు మీద చనిపోతున్నటువంటి టైంలో మరికి ఇద్దరిని కూడా సిలువు వేశారు వాళ్ళిద్దరూ కూడా రుజువు చేయబడినటువంటి దొంగలు అంటే వాళ్ళు తప్పులు చేశారని మానభంగాలు చేశారని లేకపోతే దోపిడీలకు పాల్పడ్డారని కోర్టులో రుజువైంది అందుకనే కోర్టు వారు ఈ విధంగా తీర్పునిచ్చారు వీళ్ళు బ్రతికుండకూడదు వీళ్ళని చంపేయాలి అనేసి ఆ విధంగా వాళ్ళిద్దరూ దొంగలు కూడా యేసు ప్రభుని దుర్భాషలాడారు కానీ యేసు ప్రభువారు ఎప్పుడైతే ఇలాంటి ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాడో అందుట్లో ఒక దొంగ యేసు ప్రభు వైపు తిరిగి ఈ విధంగా ప్రార్థన చేశాడు లేకపోతే బ్రతిమలాడాడు అయ్యా నీ రాజ్యంలో వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపక ఉంచుకోవా అని అడిగాడు ఏసయ్య ఆ మాట విని అతన్ని తిట్టాడా నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్లు జీవించావు నువ్వు చాలామందిని చంపేశావు చాలామందికి బాధ కలిగించావు కాబట్టి ఈ చివరి క్షణంలో నా దగ్గరకు వస్తే నేను క్షమిస్తాననుకున్నావా నేను నిన్ను పరలోకంలో తీసుకెళ్తాననుకున్నావా అలాంటి మాటలు అన్నాడు ఆయన అనలేదు చాలా చక్కగా నేడు నువ్వు నాతో పరదేశులో ఉంటావు అని అన్నాడు యేసు ప్రభు ఆ విధంగా అంటున్నప్పుడు ప్రేమ మనకు కనబడుతూ ఉన్నది ఒక వ్యక్తి ఇంత దౌర్భాగ్య జీవితాన్ని జీవించిన వ్యక్తి పరలోకములోకి వెళ వెళ్ళగలుగుతున్నాడు అదే సిలువ మరణం ద్వారా మనం సంపాదించుకోగలిగింది యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు మన పాపాన్ని తన మీద వేసుకున్నాడు మన దోషాన్ని తన మీద వేసుకున్నాడు ఏసయ్య నాకు బదులుగా సిలువు మీద చనిపోతున్నాడు ఎవరైతే యేసు ప్రభువారు నాకు బదులుగా సిలువు మీద చనిపోతున్నాడు అని ఒప్పుకుంటారో వారిని ఏసయ్య క్షమిస్తాడు అంతేకాదు పరలోకంలో వాళ్ళకి స్థానాన్ని అనుగ్రహించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు కాబట్టి ఈ మంచి శుక్రవారం మీ జీవితానికి మంచి రోజు ఎందుకు కాకూడదు మీరు ఇప్పుడు దాకా ఎలాంటి జీవితం జీవించినప్పటికీ బహుశా మీరు కూనీలు చేసిన వ్యక్తులు అయి ఉండొచ్చు దోపిడీలు చేసినటువంటి వ్యక్తులు అయి ఉండొచ్చు చాలామందిని మోసం చేసినటువంటి వ్యక్తులు అయి ఉండొచ్చు ఎటువంటి వ్యక్తినైనా ఏసయ్య క్షమించగలడు అనటానికి అద్భుతమైనటువంటి ఉదాహరణే ఆ సిలువు మీద చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి ఆయనను క్షమించాడు కాబట్టి నిన్ను కూడా క్షమించగలుగుతాడు ఈరోజు ఏసయ్య నన్ను క్షమించవా నీ రాజ్యములో నన్ను జ్ఞాపకం ఉంచుకోవా అని ప్రార్థన చేయగలిగినట్లయితే ఖచ్చితంగా నీ జీవితానికి ఈరోజు మంచి దినం కాగలుగుతుంది ఆ విధంగా మరి మీరు ప్రార్థన చేయడానికి ఇష్టపడుతుంటే మీతో కలిసి మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తాం మా దేవ మా ప్రభ మీరు మమ్మల్ని ప్రేమించారు ఎంతగా ప్రేమించారంటే ప్రభ మమ్మల్ని రక్షించడానికి మీ జీవితాన్ని మీ ప్రాణాన్ని మా కోసం అర్పించారు ఏసయ్య ఈ దినాన్ని ఎంతమంది అయితే ప్రభ నీ సిలువ చెంత చేరి ఆ సిలువ మీద నువ్వు చనిపోయింది తమ కోసమే అని అంగీకరిస్తారో తమ పాపాలని ఒప్పుకుంటారో వారందరినీ కూడా ప్రభ క్షమించడానికి సంసిద్ధంగా ఉన్నావు 
వారందరికీ ప్రభ నిత్య జీవాన్ని అనుగ్రహించడానికి నువ్వు ఇష్టపడుతున్నావు ఈరోజు ఎవరైనా ప్రభ అలాంటి ప్రార్థన చేసినట్లయితే వారికి అలాంటి నిశ్చేతను అలాంటి నిరీక్షణను అనుగ్రహించి నీ బిడ్డలుగా జీవించడానికి శక్తిని ప్రసాదించమని ఏ సేనామంలో ప్రార్థన చేయించినాం ఆమెన్ ఆమెన్ పౌలు కొరింతిలికి రాసినటువంటి పత్రికలో ఏమని రాస్తాడో తెలుసా ఎవరైనా క్రీస్తుని అందున్నట్లయితే వాడు ఒక నూతన సృష్టి అని ఈ మంచి శుక్రవారం రోజు యేసు ప్రభుని మీరు సొంత రక్షకుడిగా అంగీకరించినట్లయితే ఆ నూతన జీవితం జీవించడం మొదలు పెట్టవచ్చు